Oke, okay. halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kada Video Game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail, okay. aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot yang bakalan bikin kalian bener-bener level dewa guys ya. Kalian bener-bener bakalan auto headshot pepeng shoot kalau pakai sensitivitas ini. Sensitivitasnya tuh aku ambil referensi dari Kasiah Rashid. Yang aku bikin biarin kayak Gizin FF guys Jadi bener-bener gabungan antara dua sensitivitas yang luar biasa teman-teman Pepeng shoot macam Gizin FF ya kan ya Tapi kelincahan dan scope macam Rasyah Rashid Nih musuh nih kita coba pepeng shoot ya teman-teman ya Pakai shotgun Aduh Wih udah pecah nggak mati Tetep meledak guys Kalian lihat sendiri ya Tetep air merah semua teman-teman Jadi video kali ini ya selain aku share ke kalian sensitivitasnya aku bakalan kasih unjuk gimana caranya aku nyatuin sensitivitas ini aku bener-bener satuin jadi satu dan aku bakalan kasih lihat ke kalian DPI rekomendasinya tuh apa aja jadi tonton video ini apa kelar cukup tonton 5 menit aja lah dijamin kalian bakalan ngerti guys kenapa aku bilang sensitivitas ini tuh sensitivitas level dewa ya ini ngomong-ngomong kita coba cari musuh lain dulu karena aku belum puas kalau ngepepengin satu musuh Minimal aku kill 10 lah ya Nggak bercanda guys Kalau kill 10 nggak jadi bikin tutorial ini aku Ya cukup-cukup kill 3, kill 4 lah Ini musuh lagi ya Sabar dulu Wait, kalem bro Kita coba pepeng shoot aja lah ya Karena ini sensitivitas cocok banget Buat one shoot, one kill Sabar Lah jadi rumput Tapi tetap pepeng shoot bro Jangan neko-neko kau dek Langsung milih dak bal kau dan di video ini ya sensitivitasnya kan dari rahasia Rashid dan juga aku ambil referensi Gizen FF. Okay. Jadi benar-benar referensinya dari sumbernya langsung dari sensitivitas rahasia Rashid yang aku rombak dikit terus aku sesuaikan bagian DPI-nya dan jadilah sensitivitas ini teman-teman. Benar-benar cocok buat guys. Untuk ngedrag shootnya harus agak-agak kenceng kalau mau pepeng shoot. Kalau pepeng shoot jarak jauh pelan aja guys. Tarik dikit auto pecah. Tapi tenang. Kalau pakai scope tetap auto headshot, terutama buat no scope. Benar, ada musuh nih ya di bawah. Ada yang naik mobil, teman-teman. Ledakin dulu mobil. Ini sebenarnya kalau aku turun bisa pepeng, tapi pecahin gini aja dah. Nah, tuh kan, jarak jauh tetap headshot. Di bawah ada step. Kalem dulu ya. Nah, di bawah sini rupanya. Eh, ini bisa ini. Aduh, nggak kena. Kurang cepet nah nongol eh tapi nggak seru pepeng shoot nggak pecah wih nggak seru guys nggak seru kita datengin aja langsung pepeng shootin ya kalem dulu jadi ngedrag shootnya nih jangan pelan kayak gini aku coba pelan ya tuh jangan pelan gitu guys aduh mati nah kayak gitu maksudku bener-bener harus di headshot kan teman-teman ya nah jadi kayak kayak yang udah kalian lihat nih udah kill 4 dan saatnya aku bakalan coba buat bedah sensitivitas ini ya Pertama seperti yang aku udah bahas di awal tadi Kalau sensitivitas ini referensinya dari Rahasia Rashid Di videonya yang ini teman-teman Ini adalah sensitivitasnya Rahasia Rashid Yang bener-bener original dari punyanya Rahasia Dan itu sensitivitasnya 80, 100, 100, 41, 100, dan 64 Waktu aku cobain sensitivitas Rahasia Rashid Itu enak guys buat jarak jauh gini Buat AR itu auto headshot Buat scoopnya enak banget teman-teman Nih nih kayak yang kalian lihat di gameplay yang lagi ada di layar ini nih Aku lagi pakai sensitivitasnya rasa rasid Yang original Enak Jujur aja enak Buat headshot bisa Nih kalian lihat sendiri ya Bener-bener bisa pecah teman-teman Tapi buat SMG dan buat shotgun itu agak-agak berat Apalagi buat pepeng shoot di HP Android Itu berat banget teman-teman karena target kita kan pengen kayak Gizen FF nih Gizen FF tuh mainnya pepeng shoot Jadi otomatis kita harus melakukan perubahan di sensitivitasnya Rasa Rashid Biarin bisa kayak Gizen FF Yang dirubahnya di mana bang? Karena kita mau main pepeng shoot 
aku cuman ngerubah di bagian lihat sekeliling doang. Karena kan pengen kita pengen jadi kayak begini nih. Pepeng shoot, auto headshot. Kalau pengen kayak gitu tentunya kita mengandalkan lihat sekeliling teman-teman ya. Kalau mau pepeng shoot tanpa scoop itu harus pakai lihat sekeliling. Nah, jadi ini awalnya gini. Ini adalah sensitivitasnya rasa rasid yang asli tanpa aku ubah. Lihat sekelilingnya tuh 80 teman-teman ya. Karena 80 itu kurang licin, aku naikin ke 91. Cuman ada yang harus diubah lagi teman-teman, yaitu di DPI. Nah, setelah aku naikin ke 91 lihat sekelilingnya, pepeng shoot jadi lebih enak. Jadi lebih gampang buat pepeng. Lebih easy ngedrag shootnya, jangan terlalu kenceng, pelan aja. Nih kayak ini ya, kayak yang kalian lihat di layar kalian. Ini aku pakai sensitivitas lihat sekeliling 91 dan itu pepeng shoot keras banget cuy. Pepeng shootnya enak banget. Bisa ngedrag shoot kenceng, bisa ngedrag shoot pelan. Tapi ada yang harus diubah lagi guys, yaitu di bagian DPI. DPI-nya itu kalau pakai tanpa DPI tetap berat. Kalau kalian pakai iPhone bebas langsung pakai sensitivitas yang 91 tadi oke. Okay. Cuman kalau kalian pakai Android harus kayak gini nih. Pakai DPI paling bagus tuh 647 DPI-nya. Nah, yang aku rekomendasikan yang ada di sebelah kiri tuh. Aku rekomendasiin 4 DPI kalau mau pakai sensitivitas ini. Cuman paling bagus ya tetap di 647. Jadi sensitivitasnya yang ini 91 100 100 ini pakai DPI 647. Dan hasilnya ini adalah sedikit cuplikan gameplay dari aku waktu pakai sensitivitas. Intinya ini adalah sensitivitas gabungan antara sensitivitas rasa rasid yang aku jadikan sensitivitas buat pepeng shoot, teman-teman ya. Nah, intinya kalian bisa lihat aja gameplaynya di sini, aku nggak ngedabing dan nggak ngomong apa-apa. Kalian bisa langsung cobain sensitivitasnya. Sekian dari saya, silahkan nikmati highlightnya. Bye bye. Kill. Quadra kill. Wipe out.